ครับหลังจากที่ทุกคนได้ทำการติดตั้งโปรแกรม App Serve แล้วนะครับโปรแกรม App Serve เนี่ยก็จะทำการสร้างโฟลเดอร์ไว้ในไดซีนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ App Serve และ w o r l d w i d e w e b นะครับ w o r l d w i d e w e b ตรงนี้จะเป็น Home Directory ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการไปเอาไฟล์ที่เราได้ทำการสร้างเว็บเพจนะครับมาวางไว้บริเวณนี้นะครับซึ่งเป็น Home Directory ของเราเราก็อาจจะเอางานเก่าของเราคัดลอกมาวางตรงนี้นะครับถ้าคนใดยังไม่มีงานเก่าหรือว่ายังไม่มีอะไรเลยนะครับก็ให้มาโหลดตัวอย่างนะครับได้จากในหน้าเว็บของครูมงคลนะครับอยู่ตรงนี้เซิร์ชหานะครับเว็บครูมงคลตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เลือกในหัวข้อที่6นะครับโหลดเอกสารของครูมงคลนะครับพอเราคลิกโหลดเอกสารแล้วมันจะไปที่หน้าของวันไดนะครับซึ่งครูได้เตรียมเอาไว้ก็จะมาเปิดหน้านี้นะครับซึ่งไฟล์ตรงนี้จะเป็นการเก็บไฟล์ไว้ในวันไดนะครับใครมีอีเมลของ Hotmail นะครับเราก็จะเอามาเก็บไว้ในวันไดตรงนี้ก็เราก็โหลดเอกสารของเราลงไปนะครับคลิกเมาส์ขวาแล้วเลือกดาวน์โหลดนะครับโหลดทุกไฟล์เลยพอเราโหลดเอกสารเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปเอาไฟล์ต่างๆที่เราโหลดมาตรงนี้นะครับย้ายไปไว้ใน Home Directory นะครับก็มาคลิกตรงนี้นะครับ Open Folder จะเห็นว่ามีไฟล์ที่เราโหลดไว้เราก็ทำการาย้ายนะครับเลือกไฟล์ทั้งหมดแล้วก็ย้ายไปนะจะขอคัดไปเลยย้ายไปไว้ใน Home Directory ของเรา Home Directory จะอยู่ที่ Dice C Folder App Serve w o r l d w i d e Web ตรงนี้นะครับเราก็เอามาวางทับได้เลยนะครับเขียนทับทั้งหมดเลยนะครับแค่นี้เราก็จะเป็นการเตรียมในการเรียนในเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับอลองทดสอบในการเปิดเว็บไซต์ดูนะครับว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราทำงานได้หรือไม่นะครับลองพิมพ์ที่ URL นะครับว่า 127.0.0.1 นะครับมันก็จะมาหน้านี้ของเรานะครับวันนี้เนี่ยจะให้นักเรียนทำการสร้างฟอร์มนะครับโดยการคลิกไปที่เมนูฟอร์มก็จะมีฟอร์มแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลอะไรลงไปในฟอร์มแล้วกดปุ่มพอเรากดปุ่มโอเคแล้วนะครับหรือปุ่มซับมิตตรงนี้มันก็จะเอานำข้อมูลที่เราได้บันทึกตรงนี้นะครับส่งไปให้กับภาษาสคริปต์ทำงานนะครับโอเคนะครับเราจะมาสร้างฟอร์มตรงนี้กันก่อนอื่นจะขอแนะนำเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับในการอ้างอิงในการเขียนเว็บเพจในภาษาให้ทีมแอลนะครับก็คือเว็บไซต์ w 3นะครับ school com school with s ด้วยนะครับเว็บนี้จะนิยมมากนะครับเพราะว่าเป็นเว็บสำหรับอ้างอิงในการเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเวอร์ชัน5เดี๋ยวเราจะคัดลอกโค้ดตรงนี้นะครับไปทำการเขียนโปรแกรมของเรานะครับคลิกขวา Copy แพดพัดที่เราได้ทำการติดตั้งไว้แล้วด้วยนะครับถ้าใครไม่มีก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเราก็คัดลอกลงมาวางนะครับแบบนี้นะครับขยายใหญ่ก็กดปุ่มคอนโทรลแล้วก็สกอร์เมาส์วันนี้จะมาเรียนรู้ในเรื่องของอ from นะครับ HTML from FORM from HTML from นะครับจะมาเรียนเรื่องนี้กันนะครับอ่าเราเริ่มต้นแบบนี้นะครับเราเสร็จแล้วให้ทุกคนบันทึกนะครับกดเซฟตรงนี้ให้บันทึกไว้ใน Home Directory นะครับก็คืออยู่ในไดซีโฟลเดอร์แอปเซิร์ฟวูไวเว็บนะครับตั้งชื่อไฟล์ว่า from นะครับ from php กดเซฟไปตรงนี้ของครูมีแล้วนะครับก็จะบันทึกซ้ำไปนะครับโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นก็จะเขียนหัวเรื่องก่อนนะครับว่าเราจะทำเรื่องฟอร์มให้ใ
ให้กรอกนะครับกรอกสังเกตนะครับถ้าพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้แบบนี้นะครับให้เรามาคลิกที่ encoding แล้วเลือก encode in UTF-8 นะครับตรงนี้ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเราก็มีแท็ก br นะครับขึ้นบรรทัดใหม่ในการสร้างฟอร์มนะครับแท็กแรกที่ใช้ในการสร้างฟอร์มก็คือแท็กที่ชื่อว่าฟอร์มนะครับแอคชั่นเท่ากับจะมีเครื่องหมายดับเบิลโคดนะครับก็คือจะให้แอคชั่นที่ไฟล์ไฟนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ได้ใส่แอคชั่นไปที่อื่นนะครับเมทอดนะครับเท่ากับโพสจะเป็นรูปแบบของการส่งข้อมูลนะครับมีแท็กเปิดฟอร์มแล้วก็มีแท็กปิดฟอร์มด้วยนะครับจะเห็นว่าถ้าเปลี่ยนถูกจะขึ้นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะมาเขียน Input นะครับ Input ของแท็กฟอร์มลองมาเดี๋ยวเราจะมาดูเอกสารนะครับที่เป็นเอกสารออนไลน์จากเว็บ w3school.com นะครับให้มาที่ Learning HTML นะครับตรงนี้เราก็จะเลื่อนมาในหัวข้อของฟอร์มนะครับหัวข้อของฟอร์มอ,อยู่ด้านล่างนี้นะครับเป็น HTML form ว่าใช้กันยังไงนะครับนะฟอร์มก็จะเริ่มต้นด้วยแท็ก form แล้วลงท้ายด้วยแท็กปิดนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการสร้าง Text Input นะครับ Text Input ก็มีหน้าที่เอาไว้สำหรับรับข้อความนะครับอาจจะเป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรอะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็เรียกว่า Text Input วิธีการก็คือเราจะเอาเทคอินพุตเนี่ยไปไว้ในฟอร์มอีกทีหนึ่งนะครับก็อาจจะคัดลอกไปนะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะขอคัดลอกมาวางตรงนี้นะครับอพอคัดลอกมาวางนะครับเสร็จแล้วส่วนที่สําคัญก็คือนะครับอินพุตท้ายเทคนะครับส่วนที่สําคัญคือตรงนี้นะครับเนมตรงนี้จะเป็นชื่อที่ใช้สําหรับในการส่งให้สคริปภาษาสคริปต์ PHP ทำงานนะครับเพราะฉะนั้น name ตรงนี้นะครับในหนึ่งฟอร์มนะครับในหนึ่งฟอร์มเนี่ยจะต้องมี name เนี่ยห้ามซ้ำกันนะครับถ้าซ้ำกันปั๊บภาษาสคริปต์จะไม่รู้ว่าจะเอาชื่อตรงไหนไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นทำให้ถูกต้องด้วยเดี๋ยวสิ้นสุดบรรทัดนี้จะให้ขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยนะครับทำเสร็จแล้วเราลองเซฟดูนะครับแล้วเราลองไปเปิดนะครับไปเปิดหน้าแรกของเรานะครับนี่นะครับจะเป็นหน้าฟอร์มหน้านี้นะครับพิมพ์ 127.0.1 แล้วก็พิมพ์ form.php ยังไม่มีเมนูนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างเมนูไว้ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งไฟล์เก่าของเรานะครับเมนูเนี่ยเราจะทำการ encode ไว้นะครับเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่5บรรทัดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแทรกเมนูมานะครับ include เมนู .php นะครับแบบนี้นะครับ include อ่าเป็นอยู่ในเครื่องหมาย double code ด้วยเมนู .php แบบนี้นะครับอลองกลับมาดูจะมีคำว่า from ตรงนี้นะครับจะได้กลับไปหน้าอื่นได้แบบนี้นะครับจะเห็นว่ามีชื่อตรงนี้สามารถที่จะกรอกชื่อได้กรอกนามสกุลได้แบบนี้เราเรียกกันว่า text input นะครับลักษณะแบบนี้เรียกว่า text input สำหรับรับข้อความเดี๋ยวสลับมาตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ password นะครับ input แบบ password พาสเวิร์ดเราก็อาจจะคัดลอกบรรทัดนี้มาเลยนะครับคัดลอกบรรทัดนี้มาครับอินพุตท้ายตรงนี้แทนที่จะเป็นเทคนะครับเป็นเทคอินพุตเราก็จะเป็นพาสเวิร์ดนะครับ P A W S W O R D พาสเวิร์ดแล้วอย่าลืมเปลี่ยนชื่อด้วยนะชื่อพาสเวิร์ดนะครับ pwd ตั้งเป็นตัวยอกก็ได้นะครับ input password เนี่ยหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีช่องไว้สำหรับ
่าใส่ข้อความหรือว่าตัวอักษรถ้าใส่แล้วก็จะกลายเป็นดาวดาวดาวดาวแบบนี้นะครับเราเรียกกันว่า input password อ่าต่อไปนะครับ pass อ่าเดี๋ยวบรรยูหาย password นะครับต่อไปก็ให้มาดูตรงนี้ต่อนะครับมาดูตัวอย่างนะครับต่อไปนอกจากอ่านอกจาก text input แล้วนะครับยังมี input ประเภทอื่นอีกนะครับเช่นตรงนี้จะมี radio button input นะครับ radio button input เดี๋ยวจะขอคัดลอกตรงนี้ไปนะครับ copy ไป radio button input นะครับคืออะไรเอ่ยตรงนี้สมมุติว่าให้กรอกว่าเพศหญิงเพศชายนะครับเป็น gender นะเพศหญิงหรือเพศชายก็อินพุตท้ายตรงนี้จะชื่อว่าเรดิโอนะครับตรงนี้เราตั้งชื่อเนมแล้วก็ value ตรงนี้ก็คือข้อความที่จะส่งไปกับตัวแปรนะครับส่วนคำว่า check it นี่นะครับก็คือเปิดมาปั๊บให้เลือกเพศชายไปก่อนนะครับแล้วก็มีตัวอักษรแบบนี้อ่าลองอ่าสังเกตนะครับว่าตรงนี้ input input ท้ายเรดิโอเนี่ยชื่อจะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะให้เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเอามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ gender จะเลือกเป็น male หรือ female ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเลือก2อ,อย่างไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เรียกว่า input type radio ต่อไปถ้าเราอยากให้เลือกได้หลายอย่างนะครับเช่นต่อไปจะเป็น input type check box นะครับ input type check box เนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือสามารถเลือกได้2อ,อย่างหรือ3อย่างหรือว่าไม่เลือกสักอย่างแบบนี้ก็ได้นะครับจะเลือกได้เป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับเมื่อเราคลิกก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาลักษณะนี้เรียกว่า input type check box นะครับเราก็เอาตรงนี้ไปคัดลอกโค้ดไปนะครับคัดลอกโค้ดมานะครับตรงนี้สมมุติว่าเป็นผล,ผลไม้นะครับที่ชอบเรามาเปลี่ยนนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นสมมุติว่าตั้งชื่อว่า Apple นะครับ Value ก็ต้องเป็น Apple ด้วยนะครับข้อความก็เป็น Apple ด้วยต่อไปชอบอัพยานะครับเดี๋ยวขอชื่อตัวแปรขอเป็นตัวเล็กหมดนะครับเดี๋ยวลองลองไปดูผลลัพธ์กันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมาดูที่หน้านี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผลไม้ที่ชอบมี Apple ิลอัพยาสามารถเลือกได้นะครับตรงนี้แต่ Apple น่าจะมาอยู่อีกบรรทัดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็มาใส่ br ตรงนี้ด้วยนะจะได้ดูสวยงามนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของดับดาวลิสต์นะครับดับดาวลิสต์จะมีให้เราเลือกเนี่ยเป็นช่องแล้วก็ให้เราเลือกนะครับวิธีการก็คัดลอกไปนะครับคัดลอกตัวอย่างไปนะครับสมมุติว่าเอารถที่คุณชอบนะครับคุณใช้รถรุ่นใดครับรูปแบบของการใช้ list box นะครับก็คือเราจะมีคำสั่ง select นะครับแล้วก็ name ตรงนี้ name จะให้ชื่ออะไรนะครับแล้วก็จะมี option ให้เลือกนะครับว่ามี option ที่1 option 2 option 3 option 4แล้วก็สุดท้ายนะครับ
สมมุติว่าเป็นอ่าลองเปลี่ยนนิดนึงก็ได้นะครับอ่าเปลี่ยนอ่อ Volvo s a p นะครับ Face Body อะไรประมาณนี้นะครับลองเซฟแล้วก็ดูผลการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คลิกวับก็จะมีอ่า list ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกหัวข้อไหนนะครับเป็นลักษณะของ list menu นะครับ list menu นะครับสุดท้ายนะครับทุกฟอร์มเราก็จะมี input ตัวนี้นะครับก็คือเป็น input type submit นะครับ input type เท่ากับ submit value เท่ากับ ok นะครับเป็นปุ่มส่งตัวแปรต่างๆที่เราได้ทำการเขียนตรงนี้นะครับไปให้กับภาษาสคริปต์ทำงานถ้าไม่มีบรรทัดนี้นะครับหรือว่าไม่มี input ตัวนี้นะครับก็จะไม่สามารถส่งได้และ input อีกอันหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีก็คือ input type reset นะครับเอาไว้สำหรับยกเลิกข้อความต่างๆที่เราได้ทำการใส่ไว้นะครับเป็น reset ปุ่มตรงนี้เขียนว่า reset เซฟไปไปดูที่หน้าเบราว์เซอร์ของเรานะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้โอเคน่าจะอยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นไปใส่ตรงนี้นะครับแท็ก br นะครับเป็นการจัดให้สวยงามแบบนี้นะครับเมื่อมีการกดปุ่ม submit นะครับก็จะทำการส่งข้อมูลที่อยู่ในฟอร์มของเราตรงนี้ไปให้กับภาษาสคริปต์ได้ทำงานนะครับเรื่องของการสร้างฟอร์มก็คงจะมีเท่านี้นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ให้ไปดูในเว็บไซต์ของ w3school.com นะครับเป็นตัวอย่างนะครับไปศึกษาแล้วก็เลือกเอามาใช้ได้นะครับโดยลักษณะของการใช้งานก็จะเป็นตามที่แนะนำนี้นะครับโดยทั่วๆไปก็จะมีเท่านี้นะครับก็ในหัวข้อนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ